自从皇贵妃去世之后，皇上悲痛不已，再也未曾进过臣妾的长春宫。不知皇上是否是责怪臣妾未能照顾好皇贵妃呢？朕是想着，皇后与皇贵妃相知相伴多年，怕触景伤情罢了。皇贵妃临终前和朕说了很多肺腑之言，朕每每想起，已然很是哀思。皇上，情深异常。皇上今夜要亲自去咸福宫，对着皇贵妃的画像倾吐衷肠。想来皇贵妃临死前未说完的话，在梦里要和皇上好好说一说。皇贵妃早逝，心中最牵挂放不下的。也是家中父兄，臣妾恳请皇上，若是眷顾皇贵妃，就请眷顾她族中的亲眷吧。皇后，皇贵妃父兄之事，乃是朝政之事，与后宫事宜无关，皇后无需多言。臣妾不该干预朝政，臣妾知错。皇上内外分明，从不以私情干涉朝政。皇后娘娘陪着皇上这么多年，应该十分明白的。贤贵妃说的是。贤贵妃，本宫赐给你的莲花手镯，你怎么不戴了？那手镯和皇贵妃的那只是一对的。既然皇贵妃已经离世了，朕就让贤贵妃拿下了，以免伤情。还有一事，永皇的生母哲妃死得可怜，朕会下旨追封哲妃为哲敏皇贵妃。您怎么了，皇上？您从未对皇后娘娘这样说过话。高氏身死，朕的心里始终有一个结，在高氏的娇美面孔之下。藏的是狠毒之心，而在皇后的贤惠端方之下，又会是什么呢？朕真的很难看清楚。娘娘，莲心，你出去伺候吧。是。娘娘，您怎么了？皇上突然让贤贵妃摘下了那镯子，他们是不是察觉到了什么？啊，不会吧？那对镯子，皇贵妃与贤贵妃这么多年都没有察觉异样，如今怎么会？皇上也说了，是怕看见了睹物伤情，您就不要多思忧虑了。那朱茵呢？皇上怎么突然封她为哲敏皇贵妃？她生女难产而亡，皇上为何要旧事重提，还说她可怜？这话里必定是有话。他是不是在暗示责问本宫什么？皇上大约是觉得哲敏皇贵妃年纪轻轻就走了，应该没有别的意思。可本宫
总是觉得不安。自从高适死后，皇上便有些疏远本宫。今天贤贵妃还说什么？高适临死前，还有一些没有说完的话。苏莲，他是不是临死的时候跟皇上说了些什么？让皇上猜进了本宫。娘娘，会的。贤贵妃不过是应和皇上罢了，皇贵妃也不敢出卖您啊。她要真说了您什么，那不就等于把她自己也出卖了吗？你且看皇上追视皇贵妃的样子，那般情深异常，如果皇上真的知道什么，又怎会如此啊？奴婢听御前的人说，皇上龙体似有不安，已经好几日未往后宫来了，就连贤贵妃身体也不好，一同留在两心殿。皇上是哪里不舒服？可传了奇辱？这奴婢也不知。本宫也见不到皇上，你快去打听一下啊！是，哎，不对，你陪着本宫去慈宁宫，本宫去请皇额娘。哦，是。太后，皇后娘娘，皇上的病是会过人的，所以奴才斗胆拦着二位，小心奉体。微臣请太后娘娘安，请皇后娘娘安。皇上他要不要紧？到底是什么症候啊？皇上。是得的疥疮，这病原是在咸福宫的宫女中发过。李公公也说，惠贤皇贵妃婚前，皇上去过咸福宫，不知是否是那时染上的。起来吧。是。到底要不要紧？皇上怕是染上一段时间了。脓包迭起，破流止水，加上之前皇上隐忍不言，时至今时今日，这病确实是有些重了。这可怎么好、啊？皇额娘，你要儿臣去亲自照顾皇上吧。这些日子都是谁在侍寝？取进士房的当来。儿臣已经查过记档，除了纯贵妃和淑嫔各侍寝一次之外，其余的只有贤贵妃了。纯贵妃再度遇袭，正是养身子的时候。贤贵妃呢？贤贵妃事急辛劳，而后得了跟皇上一样的症候，正在偏殿养着呢。皇后，咱们先去看看皇帝。太后、皇后娘娘乃万金之体，不能贸然进入，这病是会过人的，一定要小心。还是先到暖阁备些东西，方才妥一些。好。太后与皇后娘娘，请随奴才过来。记得，千万别动皇上动过的东西，一切奴才动手即可。嗯。都给皇帝和贤贵妃用的什么药啊？可有起色？回太后，皇上现在每日服用黄连解毒汤，另用盐花、马齿苋，还有蒲公英熬好的药水擦拭身体。贤贵妃得的病症晚一些，虽然发热较重，但病毒比皇上病势凶险，已经见效了。你好好治治，一应汤药得亲自看着。是。